La Competición Internacional Universitaria de Programación es un evento anual de programación y algorítmica entre universidades de todo el mundo. A continuación, veremos los ganadores de los últimos 23 años. Año 2000, 2001, Rusia. 2002, China. 2003, Polonia. 2004, Rusia. 2005, China. 2006, Rusia. 2007, Polonia. 2008, 2009, Rusia. 2010, 2011, China. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, Rusia. 2021, Estados Unidos. 2022, China. 2023, Rusia. En los últimos años, Estados Unidos ha ganado una vez, Polonia ha ganado dos veces, China cinco veces y Rusia dieciséis veces. Los programadores rusos son respetados y valorados en el mundo entero. Y si estás viendo este video desde un dispositivo con Android, te cuento que tienes, en parte, tecnología rusa contigo. El principal lenguaje de programación que se utiliza para Android es Kotlin, cuyo nombre hace mención a la isla de Kotlin cercana a San Petersburgo. Durante cuatro años trabajé como programador para una gran empresa tecnológica en Moscú. Y en este video quisiera contarles mi experiencia. ¿Qué diferencia noté al trabajar con programadores rusos? ¿Qué hacen diferente? ¿Dónde está el secreto de su éxito? En este video intentaremos abordar el mundo de las tecnologías de la información en Rusia, tocando temas como el ambiente laboral y las condiciones de trabajo. ¿Cuáles son los horarios de trabajo? ¿Se pagan las horas extras? ¿Cuántas vacaciones dan al año? ¿Y qué pasa si te enfermas? Además veremos cómo está el mercado de la informática actualmente tras las sanciones y qué perspectivas se pueden ver a futuro. Siempre privet, hola a todos. Soy Cristian y estás en el canal Chris Rusia, un lugar donde conocer más sobre el mundo ruso desde un punto de vista positivo. Suscríbete y dale a la campanita para apoyar este canal y no perderte los nuevos videos. Mi experiencia en Rusia como programador Acababa de terminar mis estudios de maestría en la universidad en Rusia y al mismo tiempo recibí la residencia temporal en la ciudad de Moscú. Sinceramente, en esos momentos veía un poco incierto mi vida en Rusia, porque a pesar de terminar los estudios y ya haber vivido tres años en el país, mi nivel de idioma no era el suficiente para competir con la población nativa. Tenía ante mis perspectivas buscar un empleo donde se necesitara solo un poco de ruso. Pero antes de eso, probé y busqué en internet ofertas de trabajo para desarrolladores. En mi currículum figuraba que hablo tres idiomas, español, inglés y en menor medida ruso. También figuraba que tenía estudios de ingeniería en Chile y de maestría en Moscú, pero nula experiencia real en empresas como programador. La entrevista fue corta y bastante informal. Entre las cosas que más importaron estaba que tuviera residencia y registración en Moscú, que hablara inglés y que entendiera ruso. La entrevista fue en parte en idioma ruso y en parte en idioma inglés. Ese mismo día, durante la entrevista, se me ofreció mi primer empleo como profesional. Estaba extremadamente feliz ya que me contrataron sin tener experiencia previa. El lugar donde trabajé en esa época era una enorme empresa tecnológica industrial y de investigación científica, dividida en diferentes plantas. Algunas de producción industrial, otras de planificación, otras de programación y otras de gestión. Mi puesto fue de ingeniero programador, una mezcla entre ambas disciplinas, donde debía al mismo tiempo que programar, tener contacto con placas tecnológicas y sus componentes. Este era mi puesto de trabajo. Todo esto era anterior a las sanciones. En esos momentos existía mucho contacto con empresas alemanas, italianas y chinas. Frecuentemente representantes extranjeros visitaban las instalaciones. Debo decir que en la empresa yo era el único extranjero, sin contar por supuesto con los trabajadores de los países de la ex Unión Soviética. ¿Cómo es la jornada laboral? Mi jornada laboral era de 8 horas al día, de lunes a viernes, en total 40 horas. Podía entrar a las 8, a las 9 o a las 10. Dependiendo de la hora de entrada, era mi hora de salida. La infraestructura. 
en el edificio se disponía de una cafetería, donde por tan solo 400 rublos al mes, es decir, unos 4 euros, hay acceso cada día a comida, que se componía de un plato principal con pescado o carne, sopa, fruta, ensalada, pan y té. Recuerdo que las porciones eran tan grandes que me costaba mucho terminarlas y muchas veces me llevaba una parte de la comida a casa. El edificio de la empresa, como casi todos los business centers en Moscú, es extremadamente moderno y hasta por decirlo de alguna manera lujoso, con este increíble hall de recepción y con algunas áreas de esparcimiento como gimnasios y zonas para practicar deportes. Por todo Moscú está repleto de estos business centers, donde empresas de diferente categoría ocupan oficinas o hasta edificios completos. Generalmente están destinados para empresas de informática, ingeniería, gestión, logística, negocios nacionales e internacionales y atención al cliente. ¿A qué me dedicaba en la empresa? Inicialmente se me dio una tarea que parecía para mí un tanto imposible. Se me entregó un manual y una serie de requisitos. Asimismo, una placa tecnológica en la cual nunca había trabajado, las cuales eran traídas de Alemania. Al empezar a trabajar, fue para mí muy difícil, y tuve que quedarme muchas horas extras buscando información en inglés, en los foros oficiales de las placas. Sin embargo, gracias a Dios y al entendimiento y bondad de la persona que me contrató, logré pasar la fase y pasé a formar parte integral de la empresa. Fue bastante difícil y estresante, especialmente porque desconocía la forma en la que tenía que lograr lo que se me pedía, y porque también desconocía mucha tecnología rusa, como el sistema global de navegación satelital ruso GLONASS. Durante los siguientes años me dediqué a programar aplicaciones para Android. ¿Cómo es el ambiente laboral? Obviamente esto se basa en mi experiencia. En Rusia, cuando trabajan, trabajan de verdad, concentrados al 100%. No hay conversaciones con los colegas, no hay música ambiental, ni gente escuchando música mientras se programa. No hay chismes, ni hablar del programa de televisión o algún partido de fútbol. La gente se sienta y programa sin parar, durante incluso horas. Un silencio total donde solo se escucha el sonido del teclado y los clics del ratón. Cuando había que hablar algo, generalmente las personas se iban a un salón especial de conferencias. El silencio y la concentración es algo que en Rusia se puede ver por todos lados, como en el metro, donde la gente va muy muy callada, o también en los centros comerciales. Obviamente algo como la siesta en Rusia no existe, e incluso no se toman un descanso después de comer a mediodía, pasan de inmediato de la comida a sus tareas. Casi la totalidad del tiempo la gente está trabajando, en silencio, muy concentrada y con un mínimo de interacción con los compañeros. ¿Cómo era el pago? El pago se realizaba dos veces al mes. Las horas extras se pagaban más que las normales. Ahora mismo no recuerdo cuál era la diferencia. También durante el año se daban dos pagas extras. Para los hombres, en el Día del Defensor de la Patria, el 23 de febrero. Para las mujeres, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y común para todos en el año nuevo. Vacaciones. Nunca he tenido tantas vacaciones como cuando trabajé en Rusia. En Rusia de por sí existen grandes bloques festivos, donde la población puede descansar de manera plena, ir a su casa de campo o viajar al extranjero. Los principales bloques festivos son el año nuevo y las fiestas de mayo. Además de eso, todos los trabajadores, sin importar el tiempo que lleven en la empresa o su cargo, tienen derecho a 28 días de descanso con su salario pleno y en mi caso pude tomármelos todos seguidos. Así por ejemplo, pude descansar casi un mes completo con salario íntegro y descansar de manera plena. Durante el periodo que trabajé varias veces, estuve enfermo, especialmente durante el invierno. Y en esa época también me operaron. En la empresa nunca me pusieron algún problema para ir a las citas médicas o a los trámites de extranjería. El teletrabajo era opcional y algunas veces trabajé desde casa. ¿Qué tal es la informática en Rusia? Ya vimos la lista de ganadores de las olimpiadas de programación donde los equipos rusos han conseguido por mucha diferencia los primeros puestos en los últimos años. Las olimpiadas internacionales de matemáticas han sido lideradas por China con 24 triunfos, Rusia con 16 triunfos y Estados Unidos con 8 triunfos. 
Los campeones de ajedrez de las últimas décadas también nos muestran un sorprendente predominio ruso o soviético. 14 de los 22 campeonatos han sido ganados por Rusia y a excepción de dos triunfos de India, uno de Noruega, uno de Estados Unidos y uno de China, todos pertenecen a lo que fue la Unión Soviética o sus países afines como Bulgaria. Campeones mundiales en estrategia, en matemáticas y en programación. Son factores que influyen grandemente en la forma en que los rusos piensan y se comportan. Los rusos tienen fama en las ciencias de la programación y es algo que pude ver con mis propios ojos. La primera vez que yo empecé a programar fue en la universidad. Sin embargo, en Rusia, muchos de los desarrolladores empiezan en su infancia. Existen múltiples programas estatales, gratuitos o privados, donde se enseña a los niños a programar incluso desde los 5 años. Mucha gente en Occidente, probablemente es como yo, que empezó realmente a programar de manera seria desde la universidad o el colegio. Pues bueno, en Rusia muchos empiezan casi al momento en que aprenden a leer, jugar ajedrez o recitar largas poesías de memoria. Los programadores son una de las profesiones más respetadas, mejor pagadas y hasta envidiadas en Rusia. Sus altos salarios y condiciones laborales están muy por encima de la media. Y al decir que trabajas de programador, generalmente reaccionan con sorpresa y una cierta admiración. Los rusos me parecen también una mezcla extraña. Son muy inteligentes, serios, ordenados, cumplen bien sus tareas y muchas veces son capaces de tomar caminos que parecen muy simples con tal de alcanzar sus metas. Como el mismo Sputnik, el cual en su primer viaje fueron retirados de él algunos componentes que sobraban con tal de cumplir el objetivo principal. También existe una anécdota, no sé realmente si es real o no, pero me parece que retrata muy bien el ingenio ruso. Durante la carrera espacial, los Estados Unidos se gastaron muchísimo dinero y tiempo en buscar un bolígrafo que fuese capaz de escribir en las condiciones con falta de gravedad. Fue un problema larguísimo y costoso. En la Unión Soviética, en cambio, solucionaron este problema entregándole al cosmonauta un simple lápiz de grafito. La genialidad viene muchas veces con las soluciones más simples. Esta capacidad tanto de inteligencia, dedicación y al mismo tiempo de adaptarse para encontrar soluciones rápidas y baratas hacen, a mi parecer, a Rusia la gran potencia que es. ¿Cuáles son las profesiones más demandadas? Hasta antes de las sanciones había empleo para casi cualquier ámbito de la programación, ya que los programadores en Rusia ofrecían sus servicios a muchos países del mundo. Actualmente aquellos que programan aplicaciones especialmente para iOS lo tienen extremadamente difícil. En el caso de Android, la situación es un poco mejor, ya que Rusia tiene su propio mercado de aplicaciones o se pueden seguir descargando desde la tienda de Huawei o de las páginas oficiales. Muchas aplicaciones para iOS, es decir, para los iPhone, desaparecieron de la tienda rusa, incluyendo sistemas de pago y acceso a los bancos. En Rusia actualmente resulta mucho más cómodo y útil utilizar Android. Sin embargo, iPhone sigue siendo extremadamente popular, principalmente porque en Rusia existe mucho la cultura de usar cosas caras. ¿Cuál es la situación actual de la informática en Rusia? Como ya hemos mencionado en este video, los programadores rusos están considerados como algunos de los mejores del mundo y también gozan de un increíble respeto dentro de la sociedad y la economía de Rusia. Durante años, los profesionales relacionados con la informática han estado en la cabeza de los rankings de las profesiones mejor pagadas, llegando incluso a ganar en un mes lo que otros empleos tardan en todo un año, siendo símbolo de prestigio e inteligencia. Durante los años anteriores a las sanciones, era una de las profesiones más soñadas, pero también con mayor competencia, donde el nivel requerido era y es muy alto. Pero mucho cambió tras las sanciones económicas de 2022 y las posteriores. A pesar de que es una profesión que en muchos casos no requiere estar en una ubicación específica, las sanciones golpearon fuertemente a esta industria. Muchas empresas occidentales contrataban o subcontrataban a programadores rusos. Tras las sanciones, muchos, quizás hasta miles de programadores, se vieron obligados a salir del país. El principal factor por lejos fue la imposibilidad de seguir recibiendo el salario y sin salario cómo vivir. Muchos se han ido, incluso empresas completas, se han llevado a todos sus trabajadores fuera de las fronteras de Rusia para poder continuar sus operaciones. Muchas empresas rusas de programación estaban orientadas a trabajar principalmente para Estados Unidos o Alemania. Tras las sanciones, la imposibilidad de enviar los salarios y el bloqueo de algunos servicios o programas, muchas familias y empresas se vieron obligadas a emigrar. 
Muchos ciudadanos rusos viven actualmente fuera del país, en parte por esta razón. En Rusia, tras las sanciones, se empezó a migrar a otras plataformas más independientes y ha ocurrido un efecto muy raro. Muchos de los programas han de ser reescritos, por lo tanto existe una enorme demanda de programadores para adaptar las aplicaciones y servicios existentes. El gobierno ruso incluso ha entregado hipotecas extremadamente atractivas a los desarrolladores para que se queden en el país, pero muchos desarrolladores trabajan con tecnología muy dependiente de Occidente, así que han elegido el camino más fácil e irse del país para seguir trabajando en lo mismo que antes. Por una parte, existe mucha demanda por programadores en Rusia actualmente, ya que son muchas las aplicaciones que deben ser cambiadas para funcionar de una manera más segura dentro de la Federación de Rusia. Pero por otro lado, aprender esas nuevas tecnologías lleva mucho tiempo y esfuerzo, por lo cual muchas personas se han ido del país. ¿Qué piensas tú que va a ocurrir con la industria de la informática en Rusia? Hace años que ya no trabajo en la empresa, pero aún conservo el contacto y la amistad con mis colegas que a pesar de que el ambiente de trabajo es muy estricto y silencioso, hay momentos durante la comida donde se pueden tener conversaciones. Fue una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido y una razón más para hablar bien del mundo ruso. Un lugar donde abrieron sus puertas a alguien extranjero y me dieron un empleo digno tratándome como a uno más. A los rusos les encanta la poesía. Es común que tanto niños como adultos se sepan de memoria largos fragmentos de diferentes autores. La poesía rusa es amplia y me parece única. Para ello tienen incluso entonaciones especiales como si fuese una melodía. Es todo un arte. Cuando alguien estaba de cumpleaños en la empresa, se realizaba una colecta general y en cierto momento los trabajadores dejaban sus tareas y regalaban esa suma de dinero que venía de todo el equipo a la persona que cumplía años. Todo eso acompañado de una poesía y felicitaciones. ¿Qué te ha parecido el ambiente de trabajo en Rusia? Te leo en los comentarios. Si este video te ha sido útil, te agradezco que dejes un like, así YouTube recomendará este contenido a más personas. Muchas gracias y da su idánea.